こんにちはひげちゃんでございます財布をですね整理していたらですねなんかと餃子無料券ラーメン横綱のが出てきましてねそういえばここにあったなと思ったんですがひげちゃんおっちょこちょいのすっとことっこいですねついてから見直したらオアシス店を除くって書いてますわこのオアシス店っていうのは狩りやハイウェイオアシスのことなんですねでももう口がねラーメン横綱になってますんでまあ餃子はね自分で頼もうかなと思って、えー、入っていこうと思います入ってみてまたびっくりここね餃子もないんですよね実はトッピングとラーメン2種類しか選べないんですね実はね初めて知りましたというわけで大盛りも頼めないので、えー、波の豚骨醤油を頼んでとりあえずネギをいっぱい入れようかなと思ったらまたこれがね次が何ドルんですわなかなか難しい店ですねというわけでですね、えー、ネギもそこそこに着丼でございますスープの色が気になるのは私だけでしょうかというわけでいただいてまいりましょういやーちょっと久しぶりですねスープをんちょっと薄いかなさあ麺の方はねいかがでしょうかねいやー麺はいい感じですねこのね細麺のねグッドサイン出ましたねネギもまあまあふんだんにのせてますんでねこれねやっぱりねスープね私の記憶が確かならば若干薄いように感じます最近ですねこってりの豚骨醤油なんか流行ってますけどももともとねラーメン横綱はそこまでこってりではないんですがうーんそれにしてもちょっと薄いような気がしますねこのねチャーシューが薄いのはこれ合うんですよねこのスープにねやっぱりねちょっと感じたままをねお伝えしようと思いますんで私の感想ををちょっとおお伝えさせてていいただいておりますもしねちょっとこのカリアハイウェイオアシスで、えー、ラーメン横綱のこの豚骨醤油のラーメンね食べたことある方ちょっとコメントいただければなと思います私の記憶違いなら申し訳ございませんこれ収録日はですね、えー、週末の土曜日の収録になっておりますのでまあ、トラックドライバーがいるというよりは、えー、一般の家族連れ一般客の方が多い日となっております今日もね刈谷はごった返しておりますねまあねなんやかんや言いながらねおっさん腹すかしてきてますんでねバクバク食っておりますよこの刈谷ハイウェイオアシステムはですね、まあ、通常の大盛りっていう制度がないみたいなんでその代わりに替え玉制度があるみたいなんで私鼻からそれを狙っておりましたさあというわけであっという間に一玉目を完食いたしましたのでおもむろに立ち上がりまして替え玉に向かいます帰ってまいりましたね。後ろに座ってらっしゃる赤シャツ2人組のお客さんが気になるところですが替え玉でございまーす今回はね型で片面でちょっと注文してみました私初めての経験でございまーすどうなんかな片面は合うんでしょうかねラーメン横綱ねさあしっかりほぐしましたのでいただいてまいりましょうほうほうまあやはり片面ということでですね、えー、ちょっと粉っぽさがまあいい感じに残ってはいるんですがちょっとね今日今回ね
まあ、スープの薄さもちょっと感じているので正直ちょっと、うん、イメージと違うかなと思いましたので満を持してですねこのニンニク唐辛子入れていこうと思います最初はねちょっと少量にしておきましょうかねあら色が変わりましたねちょっと辛そうどれどれあら見た目ほどね全然辛くないですね見た目はね一気に赤くなったんですがあーピリリと辛さが増してですね僕にはこれちょうどちょっとまだ足りないぐらいかなという感じなんですけど美味しくなりました片面にはちょっと辛さを増した方が合うかもしれないですねいやー非常に美味しいこれニンニク唐辛子を入れてからですねまあちょっと味変にもなってですね、えー、麺が進むようになりましたねこれはもう全部入れてしまいましょう最初ね3分の1ほど入れましたんでね残り3分の2ぐらい入れてしまいましょうねまあ色はそこまで変わりませんがおおちょっとホットになりましたねしかし二口連続で私がいけるぐらいそこまで辛さがきついものではないようですねニンニクがそこまできついというわけでもございませんまあ、特にねこれ前回ねあのちょっと強烈なやつ食べてますんでねさあ一気に麺も食べてしまいましょうにこのニンニク唐辛子ねほんとね見た目以上に辛くはないので皆さん入れてみてはどうですかねしょうもなこれしょうもない顔した後ね向かい側の席に座ってる人とおもむろに目が合いましてねめっちゃ恥ずかしい思いしましたね。というわけで飲み干す一杯となりましたスープの方はねちょっと薄く感じちゃったんですがまあ美味しくいただけましたねというわけで最近おなじみのカリアハイウェイオアシスでラーメン横綱をいただきました美味しゅうございましたそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ